এখন আমরা গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র আলোচনা করব এর জন্য শুরুতে আমাদের জানতে হবে ব্যাপন কি জিনিস ব্যাপন হচ্ছে একটি স্থানে কোনো কঠিন তরল বা গ্যাসীয় বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত এবং সমভাবে ব্যাপৃত হওয়ার পরিব্যাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া এটা একটু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন যেমন আমি এখানে একটি গ্যাস চেম্বার নিলাম গ্যাস চেম্বারে আমি ভিতরে কিছু অনু অনু নিলাম এগুলো হচ্ছে গ্যাসের অনু অর্থাৎ একটা গ্যাসীয় পদার্থ নিলাম এখন এই গ্যাসীয় অনুগুলো সর্বদাই ইতস্তত ভ্রমণশীল অর্থাৎ যে একটি অনু বিভিন্ন দিকে ছুটছে যেমন যেমন এই অনুটি এদিকে এই অনুটি এদিকে এই অনুটি এক একটি অনু এক এক দিকে ছুটছে বিভিন্ন সময় কারণ প্রত্যেকটি অনুর একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে প্রত্যেকটি অনুর একটা নির্দিষ্ট গতিশক্তি থাকে আমরা যত টেম্পারেচার বাড়াবো তত সেই বস্তুর গতিশক্তি বাড়তে থাকবে তো আমরা ধরে নিলাম একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এই অনুগুলোর বিভিন্ন একটা নির্দিষ্ট গতিশক্তি আছে এবং প্রত্যেকটি অনুর গতিশক্তি এক না তবে গড়ে আমরা যদি টেম্পারেচার বাড়াই তাহলে গড়ে প্রত্যেকটি অনুর গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাদের গড় গতিশক্তি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন অনুর গতিশক্তি বিভিন্ন থাকে তো এই গতিশক্তি নিয়ে আমরা সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব তো তার আগে আমরা এই অনুগুলোর গতিশক্তি গতি দেখি তাহলে এখন এই অনুগুলো যদি এভাবে ইতস্তত ভ্রমণ করতে থাকে তাহলে এদের মধ্যে যা ঘটতে পারে তা হচ্ছে বিভিন্ন অন্য মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ ঘটছে যেমন এই অনুটি যখন এদিকে যাবে এই অনুটি যখন এখানে আসবে তখন এদের মধ্যে এই জায়গাটায় একটা সংঘর্ষ তৈরি হতে পারে আবার এই অনুটি যদি এদিকে যায় এই অনুটি যদি এদিকে যায় তাহলে এদের মধ্যে এই পর্যায়ে গিয়ে একটা সংঘর্ষ হতে পারে একইভাবে শুধু অনু এবং অনুর মধ্যে নয় গ্যাসের অনুর মধ্যে নয় অনুর সাথে অনু চলতে চলতে একসময় পাত্রের গায়ে তার ধাক্কা লাগবে এই অনুটির এই এদিকে ধাক্কা লাগবে এবং ধাক্কা লাগার ফলে সে এখানে একটি এখানে সংঘর্ষের পরে সে আবার উল্টো দিকে ফেরত চলে আসবে সংঘর্ষের ফলে এটা অনেকটা প্রতিফলনের মতো ধাক্কার ফলে একটা বিপরীত ধাক্কা যেহেতু আসবে সেহেতু সে এবং প্রথম ধাক্কার পরে সে আবার অন্য কোনো অনুর সাথে সংঘর্ষে জড়াতে পারে এভাবে সে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন রকমের ধাক্কার ফলে বিভিন্ন দিকে সে ছুটতে থাকবে এখন আমি যদি একটি শুধুমাত্র একটি অনুর আমি গতিপথ তার গতিশক্তির গতিপথ পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব যে এই একটি অনু চলার পথে তার বিভিন্নভাবে তার গতি পরিবর্তিত হতে পারে এখান থেকে এখানে আসতে পারে এখান থেকে এখানে দিতে পারে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে একটি সংঘর্ষের ফলে ধরে নেই যে সে এদিকে চলে গেল এখান থেকে পাত্রের গায়ে চলে গেল মাঝখানে আর কোনো অনুসারে দেখা লাগলো না এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে এভাবে বিভিন্ন দিকে সে ছোটাছুটি করবে এবং এই ছোটাছুটি স্বতঃস্ফূর্ত অর্থাৎ কোনোভাবে আমরা এখানে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করবো না কিংবা আমরা এমনও করতে পারি আমরা হয়তো এখানে চুম্বক শক্তি প্রয়োগ করলাম চুম্বক শক্তি প্রয়োগের ফলে তার একটা নির্দিষ্ট দিকে সে ছুটলো কিংবা আমরা এখানে ইলেকট্রিসিটি প্রয়োগ করতে পারি একটা পজিটিভ এবং একটা নেগেটিভ যদি আমরা এখানে যুক্ত করি তাহলে অনুগুলোর গতি প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে তো আমরা এরকম কোনো বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না কর না করে আমরা এটাকে যদি এভাবে স্থির রেখে দেই তাহলে অনু বিভিন্ন দিকে এভাবে ছোটাছুটি করবে এবং এর এই বস্তুর এই স্বতঃস্ফূর্ত এবং সমভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে এখন সমভাবে বলতে যেটা বুঝি আমরা যদি অনেক এখানে যেহেতু কোটি কোটি অনু থাকে আমরা দেখা যায় যে অনুগুলোর গড় ছোটাছুটির পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে থাকে সেটাকে আমরা সমভাবে বলতে পারি সেটা আমরা পরে ব্যাখ্যা করবো তাহলে এইটা এই অনুর এই গতিটাকেই বলা হচ্ছে ব্যাপন এখন আমরা যদি এখানে বদ্ধ চেম্বার না নিয়ে একটা খোলা চেম্বার নেই 
खोला चेम्बर निल मध्य कि गैसर जेहतु ये एक स्वाधीन गति गति आई गतर कारण तरा विभिन्न दिखे आगे जेमन देखे व्यापित होते थे एक पर्याय विभिन्न दिखे धक्कार फले एक पर्याय से गसर चेम्बर थे से बर जाए जेमन ये अणुटी एदि के आसपर एखे एदि के आसते परे एखे संघर्षित हर पर जो पे ये इखने धक्का लगते परे एवं एक पर्याय जो से खोला मुक्ति पा तक एखान दिए से बर चले जाए स्वतस्फूर्त गमन प्रक्रिया हे व्यापन टर्म यहाँ व्यापन जो प्राय व्यवहार करी एखे एक जिन मन रखते हैं बाह्यिक को बल प्रयोग करी प्रेसार प्रसाद अन्ू प्रयोग कर एकदि के चलते बाध्य करी ये स्वतस्फूर्त जे गति आई गति एरा एक समय ये पात्र के तरह विभिन्न दिखे संघर्ष फले शेष पर्या जेहतु पत्र पत्र दिकटा एस ए संघर्ष जैगा थे ना तक एखे एरा छोटे एदिक बैरिए चले जाए आकधरण व्यापन आनुव्यापन बोलते अनुव्यापन हे एक एखे एक छवि चित्र देखा जा चित्रे एक चेम्बर के दुई भाग कर मजखने एक सरु छिद्र दुई भाग एक भागे बस किस गैसर अणु आखने ये पास जेहतु गैसर अणु आई पास गैसर अणु नहीं फले गैसर एक गैसर चाप थे पशे गैसर को चाप थक फले गैसर एक प्रवणता थको से छिद्र पथे बैरिए पशे चले आसा एखे जेहेतु अतरिक्त चाप एवं अनेकटा बाध्य हे से चपेर फले अपेक्षाकृत अदिक चपे एलिका थे कम चपे एलिका प्रेरण कर अनुव्यापन किंबा निस्सरण बोले थी एवं ये निस्सरण बाु व्यापन एवं अनुव्यापन पार्थक्य बुझे अर्थात व्यापन हेटा स्वतस्फूर्त भावे से जतायात कर खोला मुख पेले से संघर्षे लिप्त होते होते एक समय खोला मुख दिए बैरिए चले जो पे से हे व्यापन और चाप प्रयोग जदि को सरु छिद्र पथे अनुगुल के बर जो बाध्य करी निसरण बाुव्यापन विज्ञानी टमास ग्राहम व्यापन हार व्यापन एवं निसरण हार ऊपर विभिन्न परीक्षा निरीक्षा करीक्षा निरीक्षा कर देखे जे जे अणु जत भारी तर व्यापन हार तम हो अर्थात हमें जो अणु एक नहीं हाइड्रोजें अणु एक हाइड्रोजें अणु एवं अपर टी हे अक्सिजें अणु एक हाइड्रोजें अणु हे अक्सिजें अणु आकृति भरे बड़ो है देखे जे हाइड्रोजें अणु जत सहजे व्यापृत है अक्सिजें अणु भारि तहजे व्यापृत होते अर्थात एक निर्दिष्ट तापम्रा हाइड्रोजें अणुर भर कम तथा तो तर घन कम से कारण से सहजे व्यापृत होते अक्सिजें अणुर भर बसि घनत बसि से तहजे व्यापृत होते अर्थात से हाइड्रोजें अणु एक पत्र रेखे दी खोल खोला अवस्था एक सिलिंडार आकृतर पत्र हाइड्रोजें अणु रेखे दिल हाइड्रोजें गैस देखा जा खूब अल्प समय मध्य हाइड्रोजें गैस व्यापृत हुए सब दिखे छड़िए पड़े तो अक्सिजें गैस 
अपेक्षाकृत जो अक्सिजन गैस थे से अपेक्षाकृत धीरे व्यापित हो छड़े पड़े एवं विभिन्न अनुन गवेषणा कर शेषे सम्पर्कित एक सूत्रे उपनीत हो निर्दिष्ट चाप और तापम्रा को गसर व्यापन हार तर घनतर बर्गमूल व्यस्तानुपात अर्थात व्यापन हार व्यापन हार घनतर बर्गमूलर व्यस्तानुपात तर मान एखान बोझा जा घन जदि बेड़े जाए व्यापन हार कमते थक तब से घनत्व समानुपाते कमे ना घनत्व बर्गमूल समानुपाते कमते थक अर्थात इटे लिखते परि आर प्रपोशनल टू वन डिवाइड ब डी के घन दिए प्रकाश कर दिए व्यापन हार प्रकाश कर व्यापन हार बोलते कि बुझी व्यापन हार बोलते ये बुझते परि हमें जो एखे एक टीब आकृतर एक टीब नहीं एक नल आकृतर पत्र नहीं पत्र प्रान एक गैस गैस किणु एखे को रखी पत्रे धरल कि हाइड्रोजें अणु जुक्त करा हलो अनेक करते हाइड्रोजें 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 जुक्त तुला को हाइड्रोजें एखे रखते ट्यूब बराबर पास जो बंद कर दी हाइड्रोजें अणुगुल व्यापृत हार एकम्र पथ थे ये से एक समय जे परिमाण से पथ अतिक्रम कर व्यापन हार बोलो हमें जानी समय सपेक्षे अन्न कोचु सपेक्षे कोचुरवर्तन के तरह हार बा रेट बला है तो व्यापन हार एखान पासी बेग दिए प्रकाश करते ग्राम सूत्र पासी व्यापन हार तर घनत्वर बर्गमूल रास्तानुपात अर्थात एक भारि वस्तुर भारि गैस अणुर व्यापन जे हारे एक हल्का अणुर व्यापन तरह अनेक बस हारे हमें जो एक पत्र एक नले हाइड्रोजें जुक्त करी और एक पत्र प्रांत अक्सिजें जुक्त करी देखो जो हाइड्रोजें खूब द्रुत पत्र प्रान 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 चले अक्सिजें ये प्रान प्रान चले आसते हाइड्रोजें चे अनेक बस समय निमाण समय निबे हाइड्रोजें तुलन से सूत्र मध्यमे बैर कर फिलते पर तर घन विपरीते घनत्वर बर्गमूल विपरीते तर व्यापन हार पे जा सहजे बोलते पर हाइड्रोजें अक्सिजें तुलन कत द्रुत नल प्रान प्रान चले आस ग्राहम गैस व्यापन सूत्रटी व्याख्यार जमे एक खूब चमत्कार परीक्षा आज है परीक्षा एक फापा काच नल व्यवहार करी जार एक प्रान एमोनिया सिक्त तुला अपर प्रान हाइड्रोजें क्लोरइड सिक्त तुला जुक्त करा एमोनिया सिक्त तुला एमोनियार अणु व्यापन प्रक्रिय जो थक विभिन्न दिखे जो थक जेमन जे सब जगह फाका थक से सब दिखे से स्वतस्फूर्त भावे व्यापित थक हाइड्रोक्लोरिक एसिडर अणुगुल 
সেদিক ব্যাপৃত হতে থাকবে এবং এই অনুগুলোর একটি অংশ কাচনলের ভিতর দিকেও ব্যাপৃত হবে একই কথা হাইড্রোজেন প্রোডাক্টের জন্য প্রযোজ্য তাহলে আমরা যদি একই সময়ে অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এই দুটো গ্যাসকে এই দুটো গ্যাস সিক্ত তুলা আমরা নলের দুই প্রান্তে ধরি তাহলে এই দুটি গ্যাস গ্যাসের অণুগুলো একই সময়ে পরস্পরের দিকে নলের ভিতর দিয়ে যাত্রা শুরু করবে এবং এক পর্যায়ে এটা নলের মাঝখানে কোনো এক জায়গায় মিলিত হবে এখন আমরা জানি যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ঘনত্ব অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়ার ঘনত্বের চেয়ে বেশি এবং এর ফলে দেখা যায় যে অ্যামোনিয়া অণুগুলো যেহেতু তাদের ঘনত্ব কম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের চেয়ে তারা অনেক বেশি হারে ব্যাপৃত হয় এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণুগুলো অ্যামোনিয়ার অণুর তুলনায় যথেষ্ট কম হারে ব্যাপৃত হয় কাজেই এই দুটো অণুর এই দুটো অণুর ব্যাপনের ফলে তাদের মিলিত স্থানটি হবে অ্যামোনিয়ার চেয়ে দূরে কিন্তু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের চেয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কাছে অর্থাৎ অ্যামোনিয়া একই সময় ব্যাপৃত হয়ে যত দূর যাবে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড একই সময় ব্যাপৃত হয়ে তার চেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করবে ফলে এই পজিশনে বা এই অবস্থানে নলের এই অবস্থানে অ্যামোনিয়া থেকে যথেষ্ট দূরে এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের চেয়ে অ্যাসিডের কাছাকাছি একটি স্থানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া দেখা যাবে অর্থাৎ অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া তৈরি করবে সাধারণ অবস্থায় অ্যামোনিয়ার অণুগুলো দৃশ্যমান হয় না এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণুগুলো দৃশ্যমান হয় না কিন্তু এরা যখন পরস্পরের দিকে রওনা দিয়ে একত্রে মিলিত হয় তখন এদের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হয় যার ফলে সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন হয় সেই সাদা ধোঁয়ার উপস্থিতিতে আমরা বুঝতে পারি যে অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই পজিশনে এসে মিলিত হয়েছে এর ফলে আমরা একই সময়ে অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ব্যাপন হার বের করতে পারি আমরা যদি টি সেকেন্ডে অ্যামোনিয়া যদি এস ওয়ান দূরত্ব অতিক্রম করতে করে এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যদি এস টু দূরত্ব অতিক্রম করে এবং সময় যদি টি হয় আমি অ্যামোনিয়ার ব্যাপন হার লিখতে পারি আর ওয়ান সমান এস ওয়ান বাই টি ওয়ান এবং আর টু সমান এস টু বাই টি ওয়ান হবে না কারণ একই সময়ে দুটা আমি দুটাই টি ধরতে পারি এভাবে আমি দূরত্বের পরিমাপ থেকে যেহেতু টি একই আমি আর সমানুপাতিক দূরত্ব ধরতে পারি অর্থাৎ আমি দূরত্ব মেপে আমি ব্যাপন হার তুলনা করতে পারি অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের যেমন অ্যামোনিয়া যদি একই সময়ে অ্যামোনিয়া যদি পনেরো সেন্টিমিটার অতিক্রম করে এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যদি পাঁচ সেন্টিমিটার অতিক্রম করে তাহলে আমি বলতে পারি যে অ্যামোনিয়ার ব্যাপন হার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ব্যাপন হার হচ্ছে তিন গুণ বেশি এখন আমরা এই অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ব্যাপন হার গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা প্রয়োগ করব। আমরা ধরে নেই অ্যামোনিয়ার ব্যাপন হার আর ওয়ান এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ব্যাপন হার কিংবা হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের ব্যাপন হার আর টু এবং একই সাথে এদের অ্যামোনিয়ার ঘনত্ব ডি ওয়ান এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ঘনত্ব ডি টু তাহলে গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র থেকে আমরা জানি ডি সমানুপাতিক ওয়ান বাই রুট ওভার অফ দুঃখিত আর সমানুপাতিক ওয়ান বাই রুট ওভার অফ ডি এখান থেকে আমরা লিখতে পারি একটা সমানুপাতিক যুবক নিয়ে লিখতে পারি আর সমান কে ডি এখন আমি এই সূত্রটি যেহেতু একই তাপমাত্রা এবং একই চাপে আমরা দুটি গ্যাসেরই ব্যাপন হার হিসেব করছি আমি দুই ক্ষেত্রেই একই পরিমাণ সমানুপাতিক ধ্রুবক পাবো সেক্ষেত্রে আমি দুটি গ্যাসের জন্য লিখতে পারি আর ওয়ান সমান কে 
तो रूटोवर ऑफ डी वन एवं आर टू समान के रूटोवर ऑफ डी टू अर्थात एमोनियार व्यपन हार एमोनियार घनत्वर वर्गमूल व्यस्तानुपातिक हाइड्रोक्लोरिक एसिडर व्यपन हार हाइड्रोक्लोरिक एसिडर घनत्वर वर्ग व्यस्तानुपातिक ये समीकरण थे लिखते परि के समान आर ओन रूटोवर अफ डी ओन आर नीचे समीकरण थे लिखते परि के समान आर टू रूटोवर अफ डी टू ताटी समीकरण दूटी के समान ये डान पास बाम पास समान जेहेतु दोटाई के दूटी समीकरण व्यवहार कर लिखते परि आर ओन रूटोवर अफ डी ओन समान आर टू रूटोवर अफ डी टू बा आर ओन डिवाइड बर टू समान रूटोवर अफ डी टू आलदा भाव लिखी शुरूते रूटोवर अफ डी टू डिवाइड बूटोवर अफ डी ओन अर्थात शेष पर्त पाई आर ओन डिवेड बर टू समान रूटोवर अफ डी ओन डिवेड बी टू ये सूत्रटी व्यवहार करी जेको गैसर घनत्व जाना थकले व्यापन हार बेर करते कि व्यापन हार परीक्षा कर बेर करी जेको गैसर घनत्व ग्राम गैस व्यापन सूत्र थे बेर करते ग्राम गैस व्यापन सूत्रटी सहाजे खूब सहजे जेको गैसर आनबिक भर बेर करते प्रथम एक सरिजे दूटी गैस देव जेमन एक सरिंज एखे एक बिस्टन जुक्त थे एक ही समान आकटी सरिंज हमें पशापाशी निल एखने एक जाना गैस जाना आणविक भर विशिष्ट गैस जेमन एखे अक्सिजें दीते अक्सिजें जो नहीं अक्सिजे आणविक भर जानी से थार्टी टू क्यों जो एखे हाइड्रोजें दीते हाइड्रोजें आणविक भर हे टू टूर एक टू बसि टू पॉइंट जिरो वन सिक्स का इन्हें एम एक गैस निल गैसटी जानी ना जे गैस आणविक भर बेर करते आणविक भर बेर करार माध्यम से गैसटी शन करते तो इंजेक्शन सरिंजर एक पास पिस्टन दूटी पिस्टने एक ही परिमाण चाप प्रयोग कर एक निर्दिष्ट आयतने समान गैस एखानी संग्रह करब धरल से निर्दिष्ट आयतन टी भि अर्थात जो एखान भि आयतने गैस हम पा तक सरिंजा के बंद कर देव एक ही भाव ये गैसर जो जो भि आयतन पा तक एखे चाप प्रयोग बंद कर देव फले जतने चाप प्रयोग करब तखान गैस निश्चित हो आयन भी हार पर्त गरण कर एक कथा उल्लेख्य से ग्राम व्यापन सूत्रटी शुद्ध व्यापन नये निसरण क्षेत्र एक ही भाव क्या करी व्यापन एवं निसरण मध्य शुद्ध एक पार्थक्य से व्यापन स्वतस्फूर्त अर्थात हमें जो एक खोला पत्रे गैस अणु गैस अणु राखी स्वतस्फूर्त भावे धीरे धीरे चार दिखे छड़िए पड़े ये हे व्यापन और अनुव्यापन क्षेत्र करते हे एक सरु छिद्र पथे हमें जदि चाप प्रयोग कर गैस के निश्रित होते बाध्य करी से निसरण वनुव्यापन निसरण सुविधा हे अल्प समय अनेक गैस अणु एक दिए प्रवाहित करते कंतु व्यापन क्षेत्र में यह प्रक्रिया खूब धीर जेहतु एखे को चाप प्रयोग हाँ फिर एक निर्दिष्ट परिमाण गैसर अनुपे 
অনেক দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে সেই কারণে আমরা এই পরীক্ষাটির জন্য নিঃসরণের আশ্রয় নিয়ে করতে পারি যেন আমরা দ্রুত পরীক্ষাটি করতে পারি এবং গ্যাসের একটি নির্দিষ্ট আয়তন আমরা সংগ্রহ করতে পারি তাহলে এখান দিয়ে যখন এখান থেকে আমি যখন ভি আয়তনের গ্যাস সংগ্রহ করব আমি ধরলাম যে প্রথম গ্যাসের জন্য সময় লাগে টি ওয়ান এবং দ্বিতীয় গ্যাসের জন্য সময় লাগে টি টু এখন প্রথম গ্যাসটিতে ভি আয়তন সংগ্রহ করার জন্য টি ওয়ান সময় লাগে এবং দ্বিতীয় গ্যাসটিতে একই আয়তন সংগ্রহ করার জন্য টি টু সময় লাগে তাহলে আমি ব্যাপনের হার প্রথম গ্যাসের জন্য ব্যাপনের হার লিখতে পারি আর ওয়ান সমান ভি বাই টি ওয়ান এবং দ্বিতীয় গ্যাসের জন্য আমি লিখতে পারি আর টু সমান ভি বাই টি টু এখানে আমি ভি পরীক্ষার মাধ্যমে বের করব টি ওয়ানও আমি পরীক্ষার মাধ্যমে বের করব অর্থাৎ এই আয়তন এবং সময়ে আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে খুব সহজে এই মানগুলো আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ আমাদের আর ওয়ান এবং আর টু এর মান জানা থাকবে এখন গ্রাহামের গ্যাস আয়তন সূত্রটি আমরা লিখি দুঃখিত গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্রটি লিখি আর ওয়ান সমানুপাতিক ওয়ান বাই রুটো বার অফ ডি ওয়ান এবং আর টু সমান ওয়ান বাই রুটো বার অফ ডি টু এখান থেকে আমরা লিখতে পারি আর ওয়ান সমান কে রুটো বার অফ ডি ওয়ান এবং আর টু সমান কে রুটো বার অফ ডি টু যদি তাপমাত্রা এবং চাপ একই থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা উভয় ক্ষেত্রে কে এর একই মান পাব ফলে আমরা কে সমান লিখতে পারি আর ওয়ান রুটো বার অফ ডি ওয়ান একইভাবে কে সমান লেখা যায় আর টু রুটো বার অফ ডি টু তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আর ওয়ান ডিভাইড বাই আর দুঃখিত আর ওয়ান ডিভাইড বাই আর টু সমান রুটো বার অফ ডি টু বাই ডি ওয়ান এখন আমরা ঘনত্ব সমান লিখতে পারি ভর বাই আয়তন এই ক্ষেত্রে আমরা আণুইক ভর হিসেবে লিখব আণুইক ভর ডিভাইড বাই আয়তন তাহলে আমরা প্রথম গ্যাসের জন্য ডি ওয়ান সমান পাই এম ওয়ান বাই ভি দ্বিতীয় গ্যাসের জন্য পাব ডি টু সমান এম টু বাই ভি যেহেতু আমাদের ভি অপরিবর্তিত আমরা দুই ক্ষেত্রেই একই পরিমাণ ভি পাব এই সমীকরণটির মান আমরা যদি এই সমীকরণে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আর ওয়ান বাই আর টু সমান রুট ওভার অফ এম টু বাই ভি ডিভাইড বাই এম ওয়ান বাই ভি তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি আর ওয়ান বাই আর টু সমান রুটো বার অফ এম টু বাই এম ওয়ান সহজে হিসাব করার জন্য আমরা এটাকে বর্গ করে লিখতে পারি এম ওয়ান বাই এম টু সমান আর ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর টু স্কোয়ার কিংবা এম টু সমান এম ওয়ান আর টু স্কোয়ার ডিভাইড বাই এম আর ওয়ান স্কোয়ার এখন এই সমীকরণটিতে আমাদের আর টু এর মান জানা আছে আমরা পরীক্ষা থেকে সেটা পাই আর ওয়ানের মানও জানা আছে এম ওয়ান আমরা যেহেতু একটি জানা গ্যাস নিয়েছি আমরা এম ওয়ানের মান জানি যেমন আমরা যদি অক্সিজেন নিয়ে থাকি তাহলে আমরা এখানে বত্রিশ বসে দিতে পারব এবং এই সমীকরণ ডান্ডি ডান্ডিকের আমরা সবগুলো রাশির মান জানি সুতরাং আমরা ক্যালকুলেশন করে খুব সহজে এম টু এর মান এখান থেকে নির্ণয় করে ফেলতে পারি যে আমরা গ্রাহামের গ্যাস বেপন সূত্রের সাহায্যে খুব সহজে আনুবিক ঘর বের করতে পারি